ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஆக்சுவலாக ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழோட ஃபைனல் ஆன்சருக்கே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி எம்ஆர்பி அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த தமிழோட ஃபைனல் ஆன்சர் கே அப்புறம் சப்ஜெக்டோட டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கேலாம் விட்டுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு வரும்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு அதனால் நிறைய பேர் ரிசல்ட் வர எவ்வளோ நாள் ஆகுமோன்னு தெரியலன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி டியூஸ்டே பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன்த் ஜூலை எதுவுமா தமிழோட ஃபைனல் ஆன்சர் கே வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி பார்க்கணும் அண்ட் ஸ்கோர் கார்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அதிலே உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர் கார்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் இல்லை காமனான கொஷின் பேப்பர் ப்ளஸ் அந்த காமன் ஆன்சர் கே இதெல்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோலாம் ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் அதை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளார போயிட்டு வீடியோஸில் பாருங்கள் ரீசெண்ட் வீடியோஸில் மூணு வீடியோ வந்து இந்த தமிழை பற்றி அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் தமிழோட ஃபைனல் ஆன்சர் கே பற்றி ஸோ அதில் நீங்கள் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்டு லைக் பேசிக்காக ஒரு சிலர் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தீங்க என்னோட மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் இல்லை எக்ஸாக்டாக டுவெண்ட்டி இல்லை நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதெல்லாம் பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதுவும் சேர்த்து எல்லாருக்கும் கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பிரதீப் கண்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ரீசெண்டாக நார்மலைசேஷனில் நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அதாவது நம்ம தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் மினிமம் டுவெண்ட்டி மார்க் வந்து எடுத்துருக்கணும் நம்ம எம்ஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட மார்க்கு நார்மலைசேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமா மினிமம் இருபது இருக்கணும் அது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் டூவாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் இருந்தாலுமே இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஃபெயில் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் இல்லை டுவெண்ட்டி எடுத்திருந்தால் கூட பாஸ் தான் அதாவது இந்த டுவெண்ட்டிங்கிற டிஜிட் வந்து இருக்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருந்தாலும் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஃபெயில் தான் சாரி டு ஹியர் தட் எனிவேஸ் இட்ஸ் த ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஜகா பெர்ம் அப்படின்னு ஒருத்தங்க ஹாய் பிரதர் உங்களோட மார்க் என்ன பிரதர் என்னோட மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக்சுவலாக நார்மலைசேஷனுக்கு முன்னாடி அதாவது நார்மலைசேஷன் ஆனதுக்கப்புறமும் என் மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஆக்சுவல் மார்க்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் போட்டிருந்தாங்க பட் நான் முன்னாடி வந்து கால்குலேட் பண்ணப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு தான் நான் நினச்சிட்ருந்தேன் பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் நான் மிஸ்டேக் பண்ணால் இல்லை இன்கேஸ் யாருக்காவது மார்க் ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஐ மீன் அப்ஜெக்ஷன் அப்போது ஏதாவது மார்க் ஆட் பண்ணும்போது என்னோடய கொஷின் ஏதாவது ரைட் ஆகி ஒரு மார்க் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னோடய மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்க என்னோடய பேட்சான ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப்டர்நூனில் யாருக்குமே வந்து மார்க் வந்து இன்க்ரீஸும் பண்ணலை ரெடியூஸும் பண்ணலை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலை யாருக்கும் ரெடியூஸ் ஆச்சு எனக்கு தெரியல ஸோ என்னோடய மார்க் பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நார்மலைஸ்டு மார்க்லையும் சேஞ்சே கிடையாது அப்படியே தான் போட்டாங்க ஸோ அதில் என்ன லாஜிக்னு எனக்கு தெரியல லைக் அதில் எல்லாருக்குமே இன்கேஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப்டர்நூனில் இருக்க எல்லாருக்குமே சேம் மார்க்கா அப்படிங்கிறதும் கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது பார்க்கலாம் குணசேகரன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்துருக்கிற ப்ரோ பட் இப்போது ஃபார்மசிஸ்ட் ரிசல்ட் வரும் சர்ஜனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வருமா ஆறு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து வருமா ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து வரும் தான் முன்னாடி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றா தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பேஸிஸில் ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றா தான் வந்திருக்கணும் ஆனால் அவங்க தமிழ் ஃபைனல் மார்க்கும் சப்ஜெக்டோட டென்டேட்டிவ் மார்க்கும் ரிலீஸ் பண்ணுறதுலேயே ரெண்டு பேருக்கும் ஒற்றுமையாக வந்து ஃபாலோ பண்ணலை அதாவது ஒன்றா ரிலீஸ் பண்ணலை தனித்தனியாக தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ நம்ம அசிஸ்டன்ட் சர்ஜினால் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட்டுங்கிறது நம்ம தனியாகவே வந்து பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்களோட சேர்த்து பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கலை அதனால் வந்து இனிமேல் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் அ குட் திங் ஸோ நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து தனியாக வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து தமிழ் எக்ஸாமோட ஆன்சர் கே வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இன்னையிலேருந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்குள்ளார மேக்ஸிமம் அதுவும் என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் படி நாளைக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நம்ம சப்ஜெக்டோட டென்டேட்டிவ்க்கு நாளைக்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் இந்த வீக் ஃப்ரைடேக்குள்ளார வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் தென் அதுக்கப்புறம் நிறைந்த செ
பட் அவங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் இன்வேலிட்னு வந்துச்சான் அது ஒரு ப்ராப்ளம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து அட்மிட் கார்டு டவுன்லோடாச்சான் அதாவது ஸ்கோர் கார்டுக்கு பதிலாக அட்மிட் கார்டு டவுன்லோடாச்சான் ஸோ மேபி சம் எரராக இருந்திருக்கலாம் பட் நான் போட்டதுக்கு அப்போ கரெக்டாக தான் வந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஹால் டிக்கெட்டை எடுத்து அதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரை எடுத்துக்கோங்க அதை போடுங்க டேட் ஆஃப் பர்த்தில் வந்து ஸ்லாஷ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இப்போ உங்கள் பர்த்டே வந்து மே ஃபைவ் அப்படின்னா ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஃபோர் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸ்லாஷு இல்லை டாட் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் அப்படியே போடுங்க அந்த மாதிரி போடும்போது இட் ஒர்க்ஸ் ப்ரோ ஒரிஜினல் ஸ்கோர் செவன்டீன் நார்மலைஸ்ட் ஸ்கோர் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ நான் பாஸா ப்ரோ அனீஷ்னு ஒருத்தன் கேட்டிருங்க எஸ் யூ காட் பாஸ்ட் கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் யூ உங்கள் மார்க் வந்து செவன்டீன்லேருந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மார்க் வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள் யூ மஸ்ட் பி டுவெண்ட்டி செவன்த் பேட்சாக இருப்பீங்க டுவெண்ட்டி செவன்த் மார்னிங் பேட்சாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த பேட்சில் வந்து ஒரு மூணு நாலு பேருக்கு மூணு மார்க்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுதான் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ உங்கள் மார்க் வந்து பாஸ் மார்க் தாங்க பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யுவர் ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா என்னோடய மார்க்ஸ் வந்து எயிட்டீன் நைன்டீன் என்னால் பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம் லைக் உங்களோட பேப்பர் டஃப்பாக இருக்கிற பட்சத்தில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மார்க் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ யுவர் ரியலி லக்கி ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யூ ரேங்க்கு எவ்வளோ தெரியுமா சார் இதில் ரேங்க்லாம் வந்து போட்டிருக்க மாட்டாங்க அப்படி போட்டாலும் அவங்க எதுவும் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஸோ அந்த ரேங்க் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால அதில் எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் யாருக்கும் கிடையாது ஸோ ரேங்க் வந்து இதில் போடவும் மாட்டாங்க அது எனக்கும் தெரியல நார்மல் ஸ்கோர் எயிட்டீன் பட் நார்மலைசேஷன் மார்க் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன்ட்டி டூ பாஸ் ஆ சார் நிக்கிலேஷ் எஸ் நிக்கிலேஷ் யூ காட் பாஸ்ட் அதாவது நீங்கள் எயிட்டீன் மார்க் எடுத்துகிட்டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஸோ உங்களுக்கும் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து பாஸ் மார்க் தான் நீங்கள் டுவெண்ட்டிங்கிற டிஜிட்டை டச் பண்ணாலே நீங்கள் பாஸ் தான் உங்களுக்கும் பெஸ்ட் விஷஸ் நிக்கிலேஷ் ஸ்ரீநிதி ஹலோ சார் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஃபார்மஸ் ஸ்கோர் தெரியுமா சார் எஸ் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி வந்து லைக் அந்த மினிமம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த டுவெண்ட்டி மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் சப்ஜெக்டோட ஆன்சர் கீ வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபஸ்ட்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ தமிழில் வந்து நீங்கள் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் இட்ஸ் ஓகே இந்த எக்ஸாம் இல்லைனா கூட நிறைய எக்ஸாம் இருக்குது அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய கவர்மெண்ட் ஈவன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்லாம் இப்போ வரப்போகுது இந்த மந்த்லேயே வந்து ஜூலையில் வந்து ஆர்ஆர்பியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வரலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் ஜாப்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய ஓப்பனிங்கில் இருக்குது ஸோ டோன்ட் வரி கண்டிப்பாக வேறு எதாவது எக்ஸாம்ஸ் வரும் அதை பற்றி ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி அதை பற்றி பாருங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலையும் ரெகுலராக பாருங்கள் எனக்கு தான் அப்டேட் தெரிய வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸ்மார்ட் சரவணன் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஜீரோ டபுள் த்ரீ டூ இந்த ஸ்கோர் பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ சாரி சரவணன் இந்த ஸ்கோர் வந்து ஃபெயில் மார்க் தாங்க ஸோ நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ நைனுங்கிறதும் ஃபெயில் மார்க் தான் இட்ஸ் ஓகே யூ கேன் ஃபைண்ட் அ பெட்டர் ஆர் சம் அதர் குட் ஜாப்ஸ் டோன்ட் வரி கீதா லக்ஷ்மி சார் தமிழ் அட்டன் பண்ண கொஷின் பேப்பர் பார்க்க முடியுமா ஆன்சர் கீ செக் பண்ணுறதுக்கு எனி ஆப்ஷன் சார் நீங்கள் உங்களோட அதாவது உங்களோட தமிழ் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டு கேட்குறீங்க இது வந்து நீங்கள் லைக் முன்னாடி டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வந்தப்போ அவங்க விட்டுருந்தாங்க லைக் நம்மளோட நம்ம அட்டன் பண்ண ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் வந்து அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க பட் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வைக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அந்த போர்ட்டல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இனிமேல் நீங்கள் அந்த போர்ட்டல் அந்த போர்ட்டல் இல்லாததுனால நம்மளால் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது இதுக்கு என்ன வழினு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் போர்ட்டல் இருந்தால் தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க மேபி அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் பாசிபிளி அவங்க ரிப்ளை பண்ணலாம் பட் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல பிகாஸ் அது ஒரு கவர்மெண்ட் சைட் அதனால் அவங்க அவ்வளோ ஒர்க்கில் வந்து ஒரு ஒரு தனிநபர் கேட்குறதுனால அதை பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல பட் போர்ட்டல் இஸ் த ஒன்லி வே டு கெட் த கெட் அவர் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் ஸோ நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் வாங்கணுன்னா அது ஒன்று தாங்க வழி ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன்னு இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ இருந்தாலும் பாஸ் தான் டுவெண்ட்டி இருந்தாலுமே பாஸ் தான் ரிசல்ட் வந்துருச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் டன் நெக்ஸ்ட் வாட் குணசேகரன் தமிழ் மாறன் கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் யுவர் தமிழ் மார்க் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யுவர் ஃபைனல் மார்க்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்கோர் நைன்டீன் இருக்குது பட் நார்மலைசேஷனில் டுவெண்ட்டி இருக்குது நான் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் ப்ளீஸ் ரிப்ளை ப்ரோ ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஒரிஜினல் ஸ்கோருங்கிறத மறந்துடுங்க நார்மலைஸ்டு ஸ்கோருங்கிறது தான் உங்களோட ஃபைனல் ஸ்கோர் ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூ காட் பாஸ் கங்க்ராட்ஸ் கிருத்தி அருண் ஒருத்தன் கேட்டிருந்தீங்க எஸ் யூ காட் பாஸ் வாட் அபவுட் டுவெண்ட்டி செவன் மார்னிங் பேட்ச் ஹி ஸ்கோர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிகிரீஸ் ஐ குண்ட் ஓப்பன் லிங்க் ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி செவன் மார்னிங் பேட்ச்சில் எல்லாருக்குமே இன்க்ரீஸ் தான் இருக்குது அண்ட் ஈவன் மார்க்கும் வந்து லைக் அதிகமாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இன்கேஸ் நீங்கள் டுவெண்ட்டி செவன்த் மார்னிங் பேட்சாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கோர்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மேபி முன்னாடி வந்து ஈவன் சிக்ஸ்டீன் எடுத்த ஒருத்தவங்க வந்து டுவெண்ட்டி எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நான் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து யூடியூப் லைவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து நாலு மார்க்லாம் கூட வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் எடுத்திருந்தால் கூட நீங்கள் பாஸ் ஆகிருந்தாலும் ஆகிருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஸ்கோர் கார்டு செக் பண்ணுறது நல்லது ஈவன் நீங்கள் முன்னாடி வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆர் செவன்டீன் அந்த மாதிரி எடுத்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கிருபா புருஷ் ப்ரோ ஐ எம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கங்க்ராட்ஸ் கிருபா ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபைனல் ரிசல்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் ஆன்சர்க்கு எப்போ சார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எஸ் ஆல்ரெடி ஐ ரிப்ளை டுமாரோ ஆர் வித் இன் திஸ் வீக் தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆ வெல்கம் உமா டெய்சி சார் மை ஒரிஜினல் ஸ்கோர் அண்ட் நார்மலைஸ்ட் ஸ்கோர் போத் ஆர் செவன்டீன் இஸ் திஸ் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் சாரி இட்ஸ் அ ஃபெயில் மார்க் ஒன்லி பிகாஸ் நம்ம ஃபைனலாக நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கணும் ப்ரோ அப்ளிகேஷன் நம்பர் மறந்து போச்சு என்ன பண்ணுறது அப்ளிகேஷன் நம்பர் உங்கள் ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கும் நிசர் அலின்னு ஒருத்தன் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் ஹால் டிக்கெட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பிக்சராக வச்சுருப்பீங்க ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஜெராக்ஸை எடுத்து வச்சுக்க சொல்லியிருந்தாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் டன் தட் ஸோ அதனால் அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கும் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கூட இன்கேஸ் நீங்கள் உங்கள் மெயிலில் வந்து எம்ஆர்பின்னு இப்போ டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த மெயில் வந்த இதில் வந்து அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் அதை கூட பார்த்துக்கலாம் சுபாஷினி பாண்டுரந்தன் நார்மலைஸ்டு மார்க் தான் கன்சிடர் பண்ணணுமா சார் எஸ் நார்மலைஸ்டு மார்க் தான் ஃபைனல் மார்க் ஸோ அதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் எஸ் மேம் தட் இஸ் ரைட் ப்ரோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் பேட்சில் டெசிமலில் நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் வருதா ஆர் ஒரிஜினல் ஸ்கோர் அண்டு நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் சேமாக இருக்கா டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச் நானும் தான் என்னோடய மார்க் வந்து டெசிமல்லாம் வரல டுவெண்ட்டி அண்ட் ஆல்சோ நார்மலைஸ்டு ஸ்கோரும் ஒரிஜினல் ஸ்கோரும் எனக்கு சேமாக இருந்துச்சு பட் எல்லாேருக்கும் சேமாக இருந்துச்சான்னு தெரியல என் கூட எழுதின ஒரு மூணு பேருக்கு வந்து சேம் மார்க் தான் இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்னோடய ஜூனியர் வினோத்துன்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு வந்து அவங்க எடுத்த மார்க்கே தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் எல்லாேருக்கும் அப்படி இருந்துச்சான்னு தெரியல ஸோ அந்த பேசிஸில் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பேட்சாக கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு இருக்கிற ஐடியா வச்சு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பேட்சாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அதில் எடுத்தவங்க ஸ்கோர் வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் எல்லாரோட ஸ்கோரும் சேமாக தான் இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் யாராவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப்டர்நூன் இருந்து உங்கள் ஸ்கோரை நார்மலைசேஷன் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ப்ரோ நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஜீரோ டபுள் த்ரீ டூ வருது பாஸ் ஆர் ஃபெயில் சாரி கவிமணின்னு ஒருத்தன் கேட்டிருந்தீங்க இட்ஸ் அ ஃபெயில் மார்க் Sorry to see that. Gayathri, Link, send me, sir. Link வந்து இதுக்கு ஸ்பெஷலாக எதுவும் இல்லைங்க மேம் நீங்கள் டேரெக்டாக எம்ஆர்பி சைட் போய்ட்டு ரிசல்ட் காலம் போய்ட்டு அதிலேயே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கலாம் கொஷின் பேப்பர் ஆகட்டும் இல்லை காமன் ஆன்சர்க்கு ஆகட்டும் இல்லை உங்களோடய இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர் கார்டு எல்லாமே அந்த ஒரே ஒரே பாக்ஸ்குள்ளார எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க செக் பண்ணிக்கோங்க லக்ஷ்மி சங்கர் கணேஷ் மை மார்க் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கங்க்ராட்ஸ் மேம் தம்பி நான் தேர்ட்டி எடுத்திருந்தேன் நார்மலைஸ்டில் ஒன் மார்க் ரெடியூஸ் ஆகியிருக்கு ஓகே ஆக்
மேபி அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து இங்கே மேலே ஒரு கார்டில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் மார்க் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா வீடியோஸோட லிங்க்குமே இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க பெருமாள் மொழி ஸ்கோர் எப்படி பார்க்குறது எஸ் சார் சேம் அங்கே கார்டில் இருக்கும் இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க மெயின் ரிசல்ட் எப்போ பிரதர் ஸோ மேபி டுமாரோ வந்துடலாம் ஆல்ரெடி திரும்ப ஒருத்தங்க ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்க ஸோ மேபி டுமாரோ வந்துடும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த வீக்கில் கண்டிப்பாக வந்துடும் தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் தனம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் தேங்க்யூ தனம் மேம் ஹேமலதா ஹாய் ப்ரோ இப்போ ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேக்லரிட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் விட்டுருக்காங்க ப்ரோ கொஞ்சம் காலேஜ் அண்ட் ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி பார்க்குறது சொல்லுங்கள் ப்ரோ சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் ஓகே மேம் நான் இதை செக் பண்ணிவிட்டு மேபி இது எங்கேயாவது நான் ஃபைன் பண்ணேன் அப்படின்னா அதை ஒரு தனி வீடியோவே போடுறேன் டோன்ட் வரி மேம் இன்றைக்கி தானே டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இன்றைக்கி தான் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சுன்னா வீடியோ போடுறேன் வருண் அருண் ஆனால் பிடிஎஃப் நோட்ஸ் கிடைக்குமா எஸ் ஐ காட் பிடிஎஃப் நோட்ஸ் ஃபார் டூ சப்ஜெக்ட் ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி அண்ட் ஃபார்மகாலஜி இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஃபுல் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நோட்ஸ் என்ட் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் இன்கேஸ் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட் இருந்தாலோ இல்லை ஹியூமன் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இருந்தாலோ அதை உங்களுக்கு யாராவது டீச் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் இல்லை உங்களுக்கு பிடிஎஃப் நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி உங்கள் உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெலிவ் த டீட்டெயில்ஸ் ஆனால் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ஜாப்க்கு பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் எக்ஸாம்பிள் வீடியோ போடுங்க ப்ரோ ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ஜாப்க்கா இன்னும் அதை பற்றி நான் ஃபுல்லாக பார்க்கல ஓகே நான் பார்த்துட்டு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் எதை பற்றி சொல்கிறீங்கன்னு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் வேக்கன்சி இப்போ தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதுக்குள்ளார நீங்கள் பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன்லாம் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அது எதை பற்றி எனக்கு தெரியலிங்க கொஞ்சம் கிளியராக சொன்னிங்கன்னா இட் வுட் பி பெட்டர் ராதா கொண்டு தேங்க்யூ வெல்கம் மேர்டியாப் சூப்பர் தேங்க்யூ ரேகா ஃபார்மசிஸ்ட் ரிசல்ட் வரும் ஆனால் வராது வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக தமிழோட ஃபைனல் கீ வந்து வந்துருச்சு ஃபார்மசிஸ்டோடது ஐ மீன் இந்த சப்ஜெக்ட் ஆன்சர் கீ நாளைக்கு இல்லைனா பாசிபிளி இந்த வீக் வேறு வரும் பார்க்கலாம் அருணா ப்ரோ அப்ளிகேஷன் லாஸ்ட் டேட் எப்போ ப்ரோ எம்ஆர்பி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோடது முடிஞ்சிருச்சுங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்கலாம் மேபி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அப்ளிகேஷன் டேட் அவங்க சொல்லுவாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் சேனலை வந்து அப்பப்போ பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா வெப்சைட்டை ரெகுலராக செக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ வெரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோ ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஃப்ளேவோடோப்பா மோஸ்ட் வெல்கம் சத்யா மேம் ஜெயஸ்ரீ நைஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் தேங்க்யூ ஜெயஸ்ரீ சார் அடிக்ஷன் டேப்லெட் நேம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நேம்ஸ் டெல் சார் அடிக்ஷன் டேப்லெட் நேம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னால் என்ன என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியலப்பா ஹெவன்லி கிங் அது என்னென்னு எனக்கு புரியல ஆனால் நான் மைக்ரோபயாலஜி கோர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் எந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஹையஸ்ட் சேலரி எவ்வளோ ஹையஸ்ட் சேலரி உள்ள ஜாப்க்கு போகணும்னா காலேஜில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் என்ன பண்ணணும் ப்ளீஸ்னா சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஓகே மைக்ரோபயாலஜி பற்றி எனக்கு அந்தளவுக்கு தெரியலப்பா அதை படித்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி ஜாப் எந்த மாதிரி ஜாப்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது பட் எவ்வளோ சேலரி வரும் அந்தளவுக்குலாம் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியல நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸை எடுத்து அதில் நல்ல நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா எப்படியும் நீங்கள் அது வந்து எந்த விதமான கோர்ஸாக இருந்தாலும் உங்களோட ஹை பேயிங் ஜாப்க்கு நீங்கள் போக முடியும் ஆல் யூ நீட் இஸ் நாலேஜ் எல்லா கோர்ஸுக்குமே ஹை பேயிங் ஜாப்ஸும் இருக்குது லோ பேயிங் ஜாப்ஸும் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பேயை பற்றி இப்போதைக்கு ஃபீல் பண்ணாதீங்க நீங்கள் படிக்கும்போதே நான் வந்து லைக் ஹை பேயிங் ஜாப்க்காக தான் கோர்ஸே எடுக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது இல்லை நல்ல த்ரில்லிங்காக இருக்குது ஐ மீன் நல்லா ஹாப்பியாக இருக்குது இல்லை அது லேர்ன் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எடுத்து உங்கள் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஹை பேயிங் ஜாப்பை கண்டிப்பாக தேடி கொடுக்கும் நைஸ் ஒர்க் ஃபேல்கானி தேங்க்யூ சிம்ப்ளி அண்ட் சூப்பர் எக்ஸ்பிளைன் ஸோ ஒன் டாபிக் லா
உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் எவ்வளோ இருக்குது தமிழ் லாங்குவேஜ் நல்லா தெரியுமா இதெல்லாம் உங்கள் மனசுக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அதை வச்சு நம்ம எழுதுறத பொறுத்த ஒரு வேலிடேஷன் தானே தவிர இதுதான் உங்களை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து தீர்மானம் பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அண்ட் ஆல்சோ ஜாப் பற்றி நினைக்கும் போதும் இதை வந்து பெரிய ஜாப்பவே நினைக்காதீங்க இது ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஜாப் இன்னும் வர தான் போகுது அது வரைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச சின்ன சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் அதை நல்லா செஞ்சுட்டு நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுங்கள் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் வந்து ஹாப்பியாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சுற்றி இருக்கவங்கள ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஜாபை நினச்சி அது கூடயே வந்து ரொம்பவும் அட்டாச் ஆகக்கூடாது அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜாப் வி ஹாவ் அ லைஃப் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர் ஃபல் ஃபார்ட்டி இயரில் நமக்கு வந்து லைஃபே இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாப் தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னு தோணும் பட் இதெல்லாம் ஓகே ஏர்னிங் எல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கட்டும் பட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ரிட்டையர் ஆகிடுவீங்க ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் தேர் ஃபார் யூ டு மேக் யூ ஹாப்பி உங்களுக்கு வந்து ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு அந்த ஏஜில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ யோசிங்க ஸோ தட் இட் வில் கிவ் யூ சம் ஐடியாஸ் ஸோ அதனால் ஜாபை பற்றியே யோசித்து அதுக்குள்ளேயே மூழ்கி போயிடாமல் உங்களோட லைஃபே வந்து என்ஜாய் பண்ண பழகிக்கோங்க ஸோ டோன்ட் வெரி அபவுட் த ஜாப் உங்களுக்கு அந்த ஜாப் வந்து இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வேறு ஜாப் காத்துருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சிடலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இந்த மாதிரி டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ நான் டியூஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஃபார்மகாலஜி ப்ளஸ் ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி இதில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இல்லை ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் டியூஷன் மூலிமா அப்படின்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ த்ரூ மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் விச் இஸ் கிவன் இயர் அண்ட் ஆல்சோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் லைக் ஜாப் வேக்கன்சிஸ் இல்லை இந்த அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி ஃபார்மகாலஜி இல்லை மெடிசன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானும் ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டி தென்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வசந்த் மு